花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。下班时，我一时兴起买了两张彩票，自己留下一张后，另一张分给了男朋友林媛。他虽然不信能中，但随口跟我说：“中了就买房子娶你。”行吧，我对这话心满意足的很。他却一直嘀咕我浪费钱去打水漂。然而一周后中奖号码揭秘时，他却早早的坐在电脑前摇奖号码08110634213林媛拿着彩票的手有些不稳。诚诚意，你看看我，我是不是中了三等奖？别说是林媛了。我的手指也有些止不住的颤抖。对，中了，真的中了！林媛噌的一下站起来，我站在她椅子的背后。这忽然的冲击力撞得我一个趔趄。我中奖了，我真的中奖了！林媛把之前说我浪费钱的事情全都抛到了脑后。诚意，我真的中奖了，我有钱了，三十万呢、啊！林媛跑到我面前，拿着彩票炫耀着。甚至都没扶我一把，就又跑开了。我抿抿唇，抚着床边站起来，又看了一眼摇出来的中奖号码，只一眼，我懵了，和我自己的另一张彩票一模一样。七个号码全中，我艰难的咽了下口水。这尼玛不一下子走上人生巅峰了吗？买房买车，环游世界，从此不是梦啊！原本是买着玩的。谁知道我真有这个狗屎运！我兴高采烈地跑出去。林媛，咱们真的有钱了！我的彩票中。话没说完，林媛的嘴角就耷拉了下来。什么？你的彩票？这彩票你不是送给我了吗？这三十万是我的。我一猛，但我中了一个亿。我情急下反应过来，一个亿的事，我打死都不能说。林媛。我没打你彩票的主意，但你不是说中奖了就买房子娶我吗？我极力的维持着表面的平静，林媛的野心和狠力全都表现在脸上了。他小心翼翼的把彩票装在了兜里，四个都放在变后。他好像觉得不放心，竟又当着我的面塞进了内裤里。我是这么说的。林媛犹豫了一会儿，大爷似的坐到了沙发上。不过你得答应我几个条件。我耐着性子点点头，隐隐的觉得林媛的真面目要暴露无疑了。我不喜欢你现在的工作，婚后你必须辞职在家照顾我妈，还有房子要买在我家附近，方便我妈随时过来。买了房子，婚后一起还房贷，但房子不能加你的名字。两年内，你必须给我们朱家生一个儿子出来。听到这话，我差点气笑了。你没事吧？合着我嫁过去就是给你家生孩子，顺便照顾你老娘呗。在一起半年，我头一次见到林媛这过小脑的面孔。哪个好人跟你结婚？见鬼去吧！林媛的二郎腿快要敲到天上去了，别不知足了。要不是看在你父母双职工没有养老压力的份儿上，我搞不好现在都换人了。你随便到大街上问问，现在谁能买得起房子跟你结婚啊？我沉了口气，稳住了情绪。事已至此，还结个屁婚啊？彩票是我买的，就算我给了你，现在中奖了，至少一人一半，福利站那边都能查到我的购买记录。想独吞你到哪儿都说不过去。林媛捂着自己的苦茶子，轻蔑一笑：“这是你赠与我的，你见过谁送出去的东西还能要回来？”林媛上下打量我一眼，又摇头啧啧了两声：“你看看你，又穷又长得一般，性格还有缺陷。我能娶你，你就应该烧高香跪舔我了。长这么大，我第一次听见别人这么评价我。”说我长得一般，但我大学时候在班里也是个班花。要不是他林媛每天人前嘘寒问暖，我也不会跟他在一起。没想到现在他就认为我这么不堪
，那你当初干嘛死皮赖脸的追我三个月呢？我冷冷的看了林媛一眼，摔门而出。我要以最快的速度把彩票换了。出来时才发现天色已经晚了，我只能明天再去换彩票。由于我极力的反对同居，所以我们同住在一个小区里。我租的房子就在对面栋。到家后，我赶紧把另一张彩票找了出来，又仔仔细细的对照了一下中奖号码。没错，没错，本仙女摇身一变成富婆了。作用一个亿。我谨慎地把彩票藏到了书里，这才打开手机。林媛发了几十条语音过来：“我警告你，不许打这彩票的主意。还想结婚的话，就麻利的滚回来道歉。看在咱们半年感情的份上，我还能勉强的原谅你。”我冷笑一声，把微信关了。什么东西？多亏了三十万，让我看清了这个男人。我灌了一大口可乐。让自己冷静下来，林媛不重要，赶紧领了钱才重要。我把书压在枕头底下睡了一夜。第二天一早，我从窗户边望了一眼对面住着的林媛，她还在卧室里捧着彩票傻笑呢。我把彩票收好，打扮成晨跑的样子出了小区，又找了个服装店，买了全套的衣服、帽子，给自己捂得严严实实。省彩票兑换处一开门，我就直奔那边而去。身份证、手机都带齐全了，登记、验票、兑换、抛去缴纳的税款，我再捐了一千万出去。最后到手应该差不多七千万。揣着银行卡到家后，我兴奋地靠在门上直喘粗气。然而还没来得及喝口水，背后的门就被敲响了。诚意，我看到。你回家了，开门咱们谈谈。我脱了鞋，踮着脚把银行卡藏好，这才故意拉着脸开门。你刚刚干嘛去了？林媛眼睛瞪得溜圆，脖子上的青筋暴起。你是不是去领我的彩票钱了？还给我！我后退一步，和这男人拉开了安全距离。这个男人不能要了。但分手不是现在。昨晚我已经想好了报复的方式，边想着，我边语气不耐地说：“彩票在你手里，我怎么领？再说了，我还等你买房子娶我呢。”林媛将信将疑的眯着眼打量我良久，才硬邦邦地说：“你这么想就对了，我已经让我妈在老家看房子了，筹备婚礼了。我信你个鬼！”打发走了林媛后。我这才拿出来银行卡，亲了一大口，突然有些期待。他知道我中了一个亿，会是什么反应？接下来几天，我和林媛谁都没联系谁，但他基本上都是大清早脚步轻飘的出去了，回来时就拎着各种电子产品的购物袋，晚上就把狐朋狗友们叫到家里去狂欢，一天天的也不嫌累。终于有一天，他清静了。我直接登门，刚敲门，屋子里就传来一道娇滴滴的女声：“亲爱的，你家怎么这么受欢迎啊？”不知道林媛说了些什么，只听见那女生又夹着嗓子说了句：“讨厌。”我深呼吸一口气，忍不住冷笑，拿着我的钱，光明正大的找女人。啧，我懒得用手敲门了，直接对着门踹了两脚。哎呀，来了！林媛只穿着个内裤开门，四目对视时，她微微的愣了下，随即就眉头一挑，进来。我冷冷的看她一眼，进门就见一衣衫不整的女人躺在沙发上，空气中的味道令人作呕。那女人见我时，只微微的拢了下被退到肩膀处的衣服。我挑了挑眉，这就是你现在的女朋友。眼光越来越差劲了。林媛被我瞪得有些不自然，随后好像是破罐子破摔了，干脆坐到那女人的旁边。你来干什么？我看那女人的脸，觉得有些面熟，好一会儿才想起来，这不就是林媛手机相册里的初恋？当年可是嫌弃林媛穷，才提的分手。林媛中了彩票，就直接迫不及待的找回她了。一个拜金女。
一个凤凰男，绝配，但我可不会让他们好过。”我扬起一抹羡慕的笑，中了五十万的事，宣扬出去了。把三十万变成五十万，按照那女人的贪财，肯定会闹起来。果然，那女人面色一滞，刚刚还柔情似水的眼神，瞬间变成了刀子扫向林园。你不是跟我说三十万？林园懵逼的愣了会儿，立刻否认：“宝贝，你别听他瞎说八道，哪来的五十万呢、啊？我都来找你了，你还骗我。”你和我根本不是一条心。女的闹着，穿上衣服就要走。林园各种拦着解释，最后咬牙答应买个 LV 包包，才勉强的哄好。我热闹看得异常淡定。两人狗咬狗罢了，因利而聚，必定因利而散。我本还犹豫着这三十万，要不就当为了狗。但他那明晃晃的出轨，让我决定这三十万。我宁愿捐出去，也不会拱手让给他。但林园已经吃定了这彩票钱，想让他心甘情愿的拿出来，简直痴心妄想。冥思苦想了半天后，我给在老家的朋友发了条信息，我让他把林园中彩票的消息散播了出去，特别是散播给他的穷亲戚们。果然，两三天后，林园就被人堵在了单元楼门口。侄子，你就借点钱给我们行不行？我们就借二十万就行。你不是中了三百万吗？一句话，我就看到林园的脸色白了白。谁跟你说我中了三百万了？大姨，不是我不借，我是真没钱啊！真有三百万，我早就回老家躺平了。那大姨闻言一跺脚：“咱们那边都传遍了，你中了三百万没跑？”林园气得咬着牙，小声的嘟囔了一句：“我还想偷偷的凑近点呢。”那大姨就熬的一嗓子：“什么？你还想保密？你小时候都是我一把屎一把尿的拉扯大的，现在发达了就翻脸不认人了。你穿着开裆裤的时候，就是在我家吃，在我家喝，有几个心眼子，我一清二楚。今天不拿钱，我就不走了。你个白眼狼妖！”大姨连拍腿带跺脚，手指头快要戳到林园的鼻子上去了。围观的人越来越多，林园招架不住，就往家里跑。大姨紧追不舍，小区里的邻居也对林园指指点点，不少大爷大妈都摇头感叹：“做人不能忘本呐、啊。”接下来的一周，从老家过来投奔他的亲戚越来越多，林园顿顿在家吃泡面。愣是连门都没敢出，实在挺不住后，给我发了条消息：“是不是你在我老家瞎说八道的？”我嗤笑一声没回，活该！林园给我电话轰炸不成，又开始趴在窗户边喊我。我烦不胜烦的关上窗户，又拉上了纱帘，不嫌热就喊吧。大概五分钟后，林园又发了条微信：“家里没吃的了。”能不能帮我买点吃的送上来？我轻咬着下唇，转了转眼睛，一点都没有了。林园发了个空荡荡的冰箱的照片，好吧，想吃的发给我。林园毫不客气地列了个清单，你等着吧。然后我开着空调，吃着炸鸡，悠哉悠哉地在家看了一下午的电视。当天晚上，林园家的窗户上就贴了张四纸。我定睛一看，这男人还在上面画了个竖中指的手势。我当初是怎么看上这种只会无能狂怒的男人？真丢脸！我把这照片一拍，丢到小区业主群里，假装路人。谁呀？这么缺德！群名片不需要改成房间号，所以我发的心安理得。很快的，有些邻居就愤愤不平：“他家你还不知道？”天天被亲戚围堵的白眼狼，赶紧把那鬼东西给老子扯下去，否则老子去把你的手指头掰断！一波接一波，还有人找出了林园的微信，专门艾特了一下。我一边啃着西瓜，一边津津乐道的看热闹。林园像是鸵鸟似的，愣是没敢站出来反驳一句。但不出五分钟
，那四指就被接了下去。那帮亲戚走了，却一分钱都没借走，这在我预料之中。毕竟林园把钱把得很严。我曾经想问他借三百块应急，他都抠抠搜搜半天，说没钱。不过没关系，我要的就是他的亲戚对他的不满，回去给他瞎宣传。这人回老家，也就是个过街老鼠了。那么下一步，我再等林园去发泄一下。果然，没几天，我就听早安排好的朋友说，林园又开始打牌了。不过运气还算不错，没输钱，小赚了。但他现在打的牌面越来越大了，他原本一起玩的朋友快吃不消了。他在找新的牌友，我知道我的机会来了。我直接在小区里又租了一间房子，装成棋牌室的模样，让几个他不认识的朋友在里面打了两天的麻将，甚至还用小号在群里宣传了一通。新开张的棋牌室，纯娱乐，来就送礼物。果然，不出半个小时，林园就发来了好友申请。我在小号里发了些豪车的照片，给自己打造了个富二代的人设。故意晾了他一晚上才通过，哥们，有啥奖品？你来了，奖品自然少不了。不过我们棋牌是玩的大，也不是谁都能玩得起的。输钱了一概不退呀、啊，玩不起的别来。半年以来，林园的性格被我拿捏得死死的，口气不小。三十万够不够格？我在手机这头扬起来了嘴角，勉强吧。第一次来奖励五百，第二次一千，以此类推。说完，我给林园发了个棋牌室的位置，就没再回话。当天下午，那边的朋友就发来了个 OK 的手势。没想到林园上钩上的这么快，我垂眸轻笑一声，希望这三十万能在他手里多捂热几天。为了防止林园输怕了。那几个朋友放了好几天的水，每次我趴在窗户上往楼下看的时候，林园都高兴得嘚嘚瑟瑟地往家走，有时候手里还拿着赢来的钱纸显摆，估摸着时候差不多了。我换小号给林园发了个信息，这几天手气怎么样？林园得意忘形的直接发了十多秒的语音：“你们这真不错，这几次我净赚了三万多。”明天继续，呵，你要是就此收手，前面就算有天罗地网都抓不住你的。好，为了让林园上当，我里里外外的送过去了一万多块呢。当天晚上，我就看见林园的初恋又穿着辣妹装扭着腰去了林园家。不一会儿，那边的窗帘就被拉上了。我默默的收回视线，给朋友发了条消息：收。第二天上午，我去医院做个体检，出门时正好和这对渣男渣女碰上。林园看到我就张嘴嘲讽：“哟，又要上班去了呀？我看你这辈子就是没有那个享受的命，则活该穷。”初恋依偎在林园的怀里，手还揪着林园的衣襟：“快走吧，宝贝，人家腿都酸死了。”矫揉造作的模样。让我忍不住翻了个白眼，快步的超过了这两人。不过走到他们身边时，我打量了那女人一眼，回头带你初恋去买两件好衣服，撑撑面子。乍一看还以为是出来工作的，那女人的脸色骤变，不等林园反驳我，我就直接把包甩到了林园的怀里。毕业这么多年，还这么抠抠搜搜，去给我买几件 Gucci 的衣服。宝贝，你别听别人教唆，他就是我走路的脚步越发的轻快，钱就是林园的命门，真棒！医院表示我身体没什么大问题，但有些小毛病需要中医调理一下。我每天早睡早起，认真的调理，再报了个健身房，很快的，起色就越来越好了。过了几天，我随手切换了小号，一才发现。林园给我发了十多条的消息，哥们，我两天输了五六万，你能不能借我点钱周转周转？我冷哼一声
。渣男的嘴巴里没一句的实话。你今天已经去了十多天了，每天的奖金都有好几千呢。林元秒回一个大哭的表情包。实不相瞒，我的老婆本都输进去了。借点钱周转一下行不？我懒洋洋的给自己敷了个面膜，都跟你说了，不是谁都能玩得起的。没钱就别来了。说这话的时候，我心里也有些没底。可第二天看到朋友给我发来的 OK 手势时，我一时间有些哭笑不得。这坑他真是上，赶着往里面跳。短短一周，林元输了二十六万进去。听朋友说，这家伙输得恼羞成怒了，竟然把棋牌室的桌子砸了个窟窿出来，还扬言要去报警。不过最后在朋友的威胁下，又灰溜溜的掏了一千块罚款走了。钱一到手，我给几个朋友都发了个大红包，然后把这二十几万一股脑的捐给了慈善基金。我一时间有些怅然，钱真是好东西。能让爱人间反目成仇，我没想把事情做绝，剩下的几万块就当是喂了狗了。棋牌室也关门大吉，没再开张。却没想到半个月后，林园又给我发来了消息，卷钱跑了，老子的手气回来了，继续玩。今天该给老子一万块的奖金了。我看着手机屏幕皱皱眉，这不是贪心不足蛇吞象吗？输了那么多，还不知道及时收手。朋友们最近休息，你可以去别的棋牌室看看。林园好像是怒了，直接一个语音通话弹了过来，全程我一句话都没说。林园骂骂咧咧的叫嚣了半天，最后放下狠话：“你们聚众赌博，不来的话，老子就告你们。”我闻言挑挑眉，正儿八经的棋牌室到他嘴里，怎么就变了味了呢？再说了，那几个朋友都是一家子，一家人凑在一起打打牌，当做消遣，犯什么法？在林园的强烈要求下，几个朋友又勉为其难的陪他玩了一周。一周后，林园把我堵在了家门口，我心里暗暗的提起来一口气，该不会是发现了什么吧？你有事？林园戴着鸭舌帽，四处环视一圈。确定没人后，竟直接上来拉住了我的手。诚意，你借我两万块钱好不好？我欠别人好几万，现在还不上了。他们天天威胁我要打断我的腿，你借我点好不好？我震惊的瞪大了眼睛。这一周我忙着物色房子，根本没顾得上林园那边的情况。短短这么几天，还负债了。我忙不迭地把手抽回，你的三十万呢？少在这儿装穷！林园摘下帽子，蹲在了台阶上，双手不住地挠着头发。我真的没钱了。哦，我淡淡的看他一眼，心里暗道：活该！还不是因为自己沉迷于赌博，要是老老实实的回家置办个房产，我纵是想破脑袋也没办法。你不是和你初恋和好了吗？和他借钱不就好了？说完后，我直接进门回家，还不忘了把门反锁上。林园不死心的在外面敲了半天的门。别以为你不开我就没办法了。要是在锁心里转动了半天，我深呼吸一口气，暗自庆幸自己有先见之明，换了锁心。林园在门外气急败坏的踹门：“你就是嫉妒我彩票中奖了，躲着我干什么？”你不是想要钱吗？出来呀，我给你！林园肆无忌惮地在楼道里大喊，很快的就把隔壁常年健身的大哥惹得不耐烦了。哎，你在这儿狗叫什么？楼道里瞬间恢复了安静，直到听见那“叮”的一声电梯响，我紧握的拳才堪堪的松了开。为了感谢对面的大哥，我特意自己做了低糖、低卡的欧包送了过去。腾出空来和那几个朋友一问，才知道林园手气背得厉害，短短一周已经输的就差光屁股了，还负债了五万块。输就算了，还牌品不好，从兜里掏麻将，被人当场抓住胖揍了一顿。
，当天赢的钱又通通的吐了个干净。我怕打草惊蛇，暂时还没买房子。林园来了一次，就会有第二次。为了防止这人闹事，我果断的找师傅在门口安装了个针孔摄像头。这两天我闭门不出，窗帘也一直紧拉着。林园像是丧心病狂了似的，这两天时不时的就在窗户那边望我。当天下午，林园就给我发来了好友申请，才通过。林园就迫不及待的发了好几条的消息：“诚意，你就借我点钱行不行？我知道你手里还有几万块的存款，拿出来给我应应急。”啊，我面色复杂的摸了摸脑袋。这男人是怎么做到这么理直气壮的？找你女朋友啊？听说你女朋友工作不错，肯定比我有钱。林远显示了半天的正在输入，五分钟后才将信将疑的发来一句：“你真没钱吗？”“没有。”才怪，林远没再骚扰我。我本还有些纳闷，他怎么这么快就放弃了？结果第二天。林远顶着个巴掌印出现在我家门口时，我明白了。求求你借我点钱好不好？就当看在咱们过去的情分上，你总不能真的见死不救吧？呵呵，我笑了。看你给我戴绿帽子的情分，还是看你和那女人一起羞辱我的情分上？林远的脸色变了变，右手下意识地摸上了自己的脸颊，我没忍住嗤笑了一声。这是昨天去找他那个初恋借钱去了吧？他这也是欺软怕硬，觉得我好说话，所以才来纠缠我。你的三十万呢？买房子全花了。林远眼神飘忽的看向别处，面上闪过一丝不自然。全都交了首付了，我把那女人给甩了。你现在要是还想和我在一起的话，我还能勉强的答应你。我吐了，谢谢你啊。自己都已经一屁股债了，还满嘴跑火车的，想要拉我下水？不需要，以后别再来找我。我转身想要进门，却被林园一把抓住手腕抵在了门上。我吓了一跳，想要喊对门的大哥，林园却忽而咧嘴一笑：“他不在家，出门了。”你以为我会在同一件事上摔跤两次？我紧张的咽了咽口水。你不就是想要钱吗？我去家里给你拿。林远手下的力道松了松，我再三保证后，他才彻底的松了手。我拿着钥匙磨磨蹭蹭的开门，门开的瞬间，我故意扭头看了眼楼道：“大哥，你回来了。”林远回头顺着我的视线看了过去，趁着他回头的功夫，进屋关门反锁的动作如行云流水般一气呵成。等林园反应过来，在外面叫骂的时候，我已经报警了。铁门被林园踹得叮咣作响。我算了下警察到这里的时间，没忍住回了两句嘴：“你算个男人吗？拿了我的彩票钱不说，没钱了还来找我的事，有本事劈腿！你怎么没本事去和你那个初恋去要钱？”凤凰男，铁门咣的一声吓我一跳。我从监控看着林园面目狰狞的样子，不免的觉得有些好笑，赶紧给我滚出来！我借钱还不是为了娶你，不知好歹，有本事你就一辈子别出来，反正光脚的不怕穿鞋的，老子现在什么都没有，就时间多。林园大概是累了，干脆一屁股坐到了我家门口。大概五分钟后，楼下警声大作。门口的声嘀嘀咕咕的咒骂了一声，谁他娘的还报警了？我没说话，静等好戏。林园多少有些怕了，站起来拍拍屁股，准备走。老子明天再来，我就不信借不到钱。我从猫眼里看着林园，骂骂咧咧的去等电梯。然而叮的一声响后，林园才迈进去一步，就举着双手退了出来。警察叔叔。你们找错人了吧？我是这里的住户，我是好公民啊！抓我干嘛？闻言，我赶紧开门出去，没抓错，就是我报的警。你个小表！林园后面的话没说完，就被警察一个眼神瞪了回去
，你骚扰我还故意伤害我，报警有什么不对？林元气得咬牙切齿，扭头看了一眼家门紧闭的对面住户家，态度又忽然软了下来。警察同志，您误会了，我们俩是情侣，闹了点小别扭而已。你也是，干嘛这么兴师动众的，还麻烦警察呀？林媛谄媚的讨好着警察，我嫌弃的皱着眉，直接把监控录像交了上去。刚刚他骂出来的脏话，在空旷的楼道里回荡着，这都是误会。警察别有深意的看了一眼林媛，立马给他戴上了两个明晃晃的大镯子。我们俩都被带回警察局做了笔录。林媛霸道的要钱，还对我进行言语上的辱骂。最后走时又威胁我，警察叔叔也给力，直接把他拘留了三天。戴着冷冰冰的手铐时，林媛才着急的伸手拉我：“程毅，别这样，你和警察好好的说说，咱们好歹还在一起半年，你怎么能真的翻脸不认人？”我淡定的后退一步，心内毫无波澜。说到行动时，林媛还流下了两行眼泪。我知道错了，你原谅我一次好不好？那就麻烦您了。我冲着警察微微一笑，转身就走。林媛还在警察局里鬼嚎不止，前男友蹲局子，我感觉小区里的空气都清新了不少。钱全部追回，心里敞亮的很。晚上回家吃饱喝足后，我开始查阅资料，看山区里的孩子们。这三十万，与其便宜劈腿的渣男，还不如捐给祖国的花骨朵。第二天一早，我就联系了慈善机构，思来想去一番，我又捐了五百万，助力公益。咱眼睛都不眨一下的，林媛不在，我难得的能放心几天。为了防止他出来后又来缠着我借钱，我辞去了那份当初辛苦找来的工作。又把租的两个房子全部退掉，收拾好东西后，我去了早就看好的楼盘。这里交通便利，小区环境又好，简直就是我的命中情房。全款两套，一套在我名下，一套挂我爸妈名显。再买辆新款宝马，换了一批好看的衣服后，联系了几大银行的理财经理。选了个最靠谱又收益率不错的理财产品，把剩下的钱一股脑的买了理财，这样一年就算什么都不干，也有一百多万的收益。爸妈也很快的接受了我一夜暴富的事情，整天高兴的合不拢嘴。等到林园刑满三天出来的时候，我特意早早的开着车，在警察局门口等着了。烈日下，我化着全妆。戴着墨镜，香奶奶的小裙子把我的身形勾勒得嘎嘎完美。我有一下没一下的轻拍着方向盘，心里隐隐的有些期待。看到林媛垂头丧气的从警察局出来时，嘴角不自觉的上扬。林媛拖拖拉拉的往前走，一步三回头的往我这边看。我轻勾着一侧的唇角，冲他勾了勾手指。我。林媛前后左右的看了一圈，有些不敢相信，但还是屁颠屁颠的跑了过来。这位美女，你叫我什么事？美女，我不紧不慢的摘下了墨镜。林媛看直了眼，随即又后退两步，仔细的看了看我的跑车。程毅，你你你，你发达了，怎么不早点告诉我？那我欠的那点钱，对你来说不是小菜一碟吗？林媛激动的直跳脚，脸颊都疼一下，变得红润了起来。这男人围着我的车前后左右的转了一圈，可以可以。林媛的眼睛冒着光，什么时候买了这么好的车，我就知道你离不开我。这三天知道自己错了吧？还特意到这里来接我。我单手撑着脑袋，饶有兴趣的看着林媛这个财迷。这车多少钱买的？五十万。林媛震惊的嘴巴里能塞进去一个鸡蛋了。五十万。林媛舔着嘴唇，手在车身上摸了又摸，看他那眼神。
我怎么觉得他好像觉得这车是他的？走，带我去兜风，明天我就带你回家见我妈。林媛伸手就想要开车门，可惜我早有准备，车门早就是锁着的。干嘛嘛？谁说是来接你的了？我嘴角带笑的看着他，我就是开过来给你看看而已。林媛嘴角的笑意渐渐的收起，眉头也跟着皱了起来。我还没问你呢，你怎么忽然这么有钱了？这男人见我态度不怎么好，目光也渐渐的不友善了起来。该不会是傍大款了吧？谁看上你了？我招招手，林媛就把脑袋凑了过来，忘了告诉你了。我买彩票中了一个亿，林媛懵逼的，还保持着刚才的姿势没动。我直接关上窗户，一脚油门窜了出去。后视镜里，林媛吃了一嘴的汽车尾气后，咳嗽了两声，反应过来后，竟然还跟着我的车跑了一段。我开着音乐一路往前冲，直到林媛渐渐的消失在了路尾，才减速了下来。这不是人生赢家了吗？要男人有什么用？自己就做个快乐的美女收租婆吧。下面我们来听第二个故事。真千金找上门来，十分得意。回去当你的伏地魔去。我回去一看，纳闷了。我弟随手就是给我几百万零花，确定需要我服。真千金找上门后，我爸兴高采烈的让我收拾包袱滚蛋。嘴里说着，这下可再也没有人管他了。我看着那个被他带回来的女孩，装出一副乖巧的样子，却又在我爸转头后对我止不住露出得意的笑。呵，这脑子一看，跟我爸就是用了一套 DNA。反正我爸那个公司，要是把我赶走，就自求多福吧。之后不管他做成什么样，我都不会回来帮他收拾烂摊子了。我爸已经效率飞快的让保姆把我的东西收拾好，然后联系了他的司机，就要把我打包送回我真正的爸妈那里。临走之前，真千金于秋秋看着我，用只有我们两个能听到的声音洋洋得意道：“回去当你的伏地魔去吧。”我懒得理他，于是对他意味深长的一笑，潇洒的上车走了。亲生父母住的地方。比我想象的要好，毕竟刚见到于秋秋的时候，她穿的破破烂烂。我一度以为我爸妈住在贫民窟呢，结果他们就住在普通小区。看起来虽然不富裕，但也算不上穷。自称是我弟弟的男人在小区门口接到我，然后帮我提着行李箱回家。刚进家门，我妈就冲了上来，抱着我就是一顿猛嚎。我被他哭得一脸蒙圈，抬起了手不知所措。我弟嫌弃的拉开我妈，我爸抱着他抱歉的对我笑：“不好意思，你妈这人有点情绪化，你见谅。”我妈抹着眼泪，高兴的嘴角都快扯到耳朵了。于秋秋不是我们女儿，真的太好了，我再也不用过这种苦日子了。我一时有些反应不过来，我弟靠在墙上。嘴里松松散散的叼着根烟，漫不经心道：“于秋秋从小就对我们家非常不满意，一会儿嫌住的差，一会儿嫌爸妈没本事，反正他也不想认我们。走了正好，明天我们就搬家。搬家。”我错愕的看着我弟，他弯了弯嘴角，带着几分恶劣的笑道：“红景苑那区连排的房子都是咱家的，你想要哪套？”弟弟送你，我我弟似乎觉得这样还不太够，他拿出手机一通操作。两分钟后，我的银行卡上就多了一笔转账信息。我看着那几个零腿有点软，我妈扶住我，瞥了一眼后，嫌弃的看向我弟：“你也太小气了，才给我这么点，这么点。”我心道：“这家人可能跟我想的不太一样啊。”赶紧从我妈怀里起来，摆手道：“不少了，不少了。”我头有点晕。你们先让我缓一会儿。我自认从小也不是个没见过世面的人，但随手转账七位数给人当零花钱这种事，还是过于有冲击力了。
，我妈跟我弟已经讨论起了明天先去哪栋别墅住。我跟我爸站在一边，他温声跟我解释：“你弟弟比较有本事，但他不喜欢于秋秋，所以一直都没告诉过他真实情况。”我想到我回来之前，于秋秋还嘲讽我说：“伏地魔。”现在看来，如果伏地魔伏的都这种的话，那我愿意服。请务必让我再多扶几个吧。我弟办事效率极高，第二天下午他就敲响了我的房门：“姐，搬家了。”现在我有点懵，这房子里的东西还没收拾呢，怎么搬？那我收拾收拾。我指了下我的房间，其实我也没什么行李。被养父母赶出来的时候，于秋秋讽刺我，所有东西都是花的他父母的钱。我也是个骄傲的人，只带走了用自己赚来的钱买的东西，不用。我弟摆了摆手，这些又不值钱，到时候弟弟给你买更好的。这这么豪气，也是一出手就是以百万为单位的零花钱。不过区区几件衣服，对他来说算不了什么。就在这个时候，我爸妈也走了过来。泱泱，我们走吧。我看着手上空无一物的爸妈，心中顿时了然。得了，这哪里是换房子啊，是把所有行头都跟着一起换了。一辆加长劳斯莱斯已经停在了家门口，我诧异的像个傻子一样，张大着嘴半天说不出话来。我家真的这么有钱的吗？这也太爽了吧！我妈看着眼前这一切，感动的也快要哭了。太好了，我终于可以重新做一个没用的富婆了。我在心里给他点了个赞。牛，在去往新家的路上，我妈向我解释了一切。于秋秋从小就和家里人合不来，看谁都不顺眼，爸妈私底下议论过好几次，总觉得是当年抱错了孩子。我点了点头，表示认可。我们觉得他没吃什么苦，需要磨一下性子。这才住这种普通小区。我妈说话时候直抹眼泪，我看得出她这些年过得十分委屈。她握住了我的手，幸福的快要晕过去了。泱泱，你就是我们家的福星啊！我我不知道说什么，给你点个赞吧。回想到我离家之前，于秋秋一家得意瞧不起的样子，我不禁长长叹了口气。要是他知道我家情况是这么一回事，只怕是当场就要气哭吧。在我感慨的时候，轿车缓缓停了下来。看着这一排别墅，我仍旧为我家的富有咽了口唾沫。进去新家后，只见里面已经全部装修好。以我的了解，这房子光装修就要花好几百万。姐，你还缺什么吗？我弟将手搭在我的胳膊上。十分豪横的扫了一眼房子，这还能缺啥？非要说的话，那就是缺一颗面对亿万家产的心脏。你这次离开他们家，定是听于秋秋说了不少风凉话吧？从我弟这个厌恶的态度，我不难想象于秋秋在这个家的时候，都整出了些什么幺蛾子。也没什么，我对我这个弟弟十分满意。无非就是以为我们家特别穷，需要我努力工作来养你这个弟弟。我弟直接被气笑，脱口而出就是一句国粹：“姐，你只管放心，有我们在，你一辈子在家摊着都行。”那这也大可不必。不过看到我弟这么疼我，我还是很高兴的。他要说就让他说去吧，我是无所谓的。那不行，我弟立马就急了。我不会让他那样的人看不起你。我弟说着，就看了下手表。现在时间还早，我带你去挑几件衣服吧。之前有个经常巴结我的客户，这几天要举办宴会，到时候会有不少商业大亨出席。管理公司方面，我是一直很感兴趣。我养父整日沉迷于在外面拈花惹草，公司的大小事从来不过问。好几次，如果不是我帮他收拾烂摊子，公司早就宣布破产了。你也要将我带去吗？我弟估计是瞧见了我两眼冒光的样子。
语气变得宠溺而又骄傲了起来。那是自然的，你可是我姐，你要以最高的姿态出席这场宴会。我会隆重将你介绍给所有人认识。有这么一个福姐魔，我这辈子值了。你放心，姐保证不给你丢人。就在准备出门的时候，我弟接了个电话：“姐，公司临时有点事，我不能陪你去了。”看着我弟懊恼的不行的样子，我伸手摸了下他的脑袋。别说他虽然是我弟，但个子可比我高多了。摸他头这个动作有点费手，下次不干了。没事，我自己去逛也可以的。我弟为了弥补对我的内疚，又将一张黑卡递给了我。姐，随便刷，好霸气的发言，我喜欢。这是我头一次去奢侈品的高定店，虽然养父母也算是比较有钱，但还没有钱到这种地步。高定店里款式任我挑，这种事情。我以前做梦都不敢这么想，只是我没有想到的是，才走进一家高定店，便遇到了于秋秋和我养母，真是晦气。于秋秋挽着养母的胳膊，冷冷的看着我笑：“哟，重新回到了你丑小鸭的身份，怎么还没改掉大手笔花钱的习惯呢？要知道，那个穷鬼家可没钱给你花，做人要看清自己的身份。”真不知道你是怎么好意思进这家高定店的，我懒得搭理他，去到了往日看都不敢看的高定款衣物面前，则贵就是有贵的道理。瞧瞧这面料，这款式，这小数点前面的零。尽管于秋秋在我耳边讽刺个不停，这一刻我还挺感谢他的。如果不是他的话，我怎么能这么快就做回年轻富婆呢？我养母也来了劲，抱着胸就开始说：“我的不是，你以前花钱还有我们给你兜着，我倒是要看看现在怎么办。可不要打肿脸充胖子，最后吃亏的是你自己。”我真是笑了。在我离开之前，养父母待我就很是一般。一个沉迷找女人，一个就会知道在家里发脾气，更别说给我零花钱了。如果不是我早早进了公司，只怕连用的钱都没有。与其有这个时间来关心我，倒不如好好管下你们自己。我当着俩人的面订了当下最潮流的新款，从容至极的付了定金。于秋秋先是愣了一下，很快又冷笑了起来：“你在这装什么装呢？定金付了，我看你尾款补不补得起。”养母跟唱双簧一样，用胳膊倒了于秋秋，语气格外阴阳怪气。哎呀，他是我养出来的，我还不知道他身上能有多少钱。那你当然不知道，我可是从小就有经商头脑，存钱投资什么的，在我有第一笔资金的时候就放手去做了。这么多年下来，也是赚了不少钱。当然。跟我弟他们相比，自然算不了什么。不过回想下来，也难怪我这么会做生意，家族遗传嘛。于秋秋越说越来劲，跟养母说起了我家里的事情。妈，你都不知道，他们家特别穷，还有个弟弟需要扶，真不知道是谁借他的胆子在这里乱花钱。我笑了，到底是谁乱花钱？很快就会知道答案。我弟和我说过，他当初就是怎么都喜欢不来于秋秋，觉得他这个人表里表气的，不值得信任，所以这些年一直在试探他。我弟当真是一点也没看错，瞧瞧于秋秋这小人得志的嘴脸，当真是让人作呕。我拿着订单，轻笑着从他们身旁走过，只是有点小钱而已，不用太嚣张。看在相识十几年的面上，临走前我还是丢下了自己的劝告。太过于嘚瑟的话，最后摔下来会很难堪的。不去看他们气得发白的臭脸，我挎着我弟送给我的爱马仕包包，悠然离开了。几天后，晚宴如期而至，我弟带着我前去赴宴，期间介绍了不少大佬同我认识
，这位是韩商韩总，是我们公司最大的客户。我弟带着一个年纪与我相仿的男人来到我面前，看着这张熟悉的脸，我在内心疯狂尖叫呐喊：“我去，这不是我大学时候有过一面之缘的学长吗？他当时可是学神家校草，有着迷妹无数。果然，优秀的人在哪里都很优秀。”听完我弟的一番介绍，我对韩商更是无比佩服。这可不仅仅是大佬那么简单，这是男神级别的大佬啊！这是我杰楚泱泱。我弟郑重介绍着，笑得格外得意。怎么样，是不是很漂亮？韩商深沉的眸里倒映出我的模样，我简直紧张的要死。他是不是认出我来了？不对，我和他没说过话。他应该不知道我才对。确实，韩商嘴角扬起，魅力又添了一分。得到韩商的夸赞，我今天出这趟门值了。之前怎么没听你说起过？韩商向我弟问道。这可就怪不得我弟了。以我弟对于秋秋的讨厌程度，恨不得早早将他从族谱上除名，又怎么可能向外人主动介绍？事情是这样的。我正要解释的时候，于秋秋踏着高跟鞋就过来了，走路速度极快，蹬的地面噔噔作响。瞧他脸色难看成那个样子，不知道的还以为他是过来讨债的呢。你这是怎么回事？于秋秋扫着我身上的高腚，嫉妒的都快要喷出火了。你为什么能出席得了这样的场合？还有，你怎么可能买得起这么贵的衣服？呵呵，就你有钱，就是买得起，有什么问题吗？我整理了下头发，悠悠看向于秋秋道：“怎么，这衣服很贵吗？”虽然我和他没打过几次交道，但于秋秋明显就是那种嫉妒心极强的人，不希望别人比过他，见不得别人好。你在胡说八道！于秋秋喊破了音，我的耳膜也因此受到了不小的刺激。我在那个家里又不是没有待过，你们家穷的要死，怎么可能买得起？你肯定是傍上哪个老男人当小三去了。我觉得我的脾气还算不错，但被人这样指着骂，我也不是好惹的。你能为你刚才的话负责吗？我拿出手机，点开了录音软件。你也成年了，应该知道什么话该说，什么话不该说。我难道说错了吗？于秋秋气势更盛，恨不得将我身上的衣服给扒了。你是谁？韩商皱着眉头，对于秋秋的到来很是不满。你连我都不认识，于秋秋显然不认识韩商，不然不会说出这样愚蠢的话。韩商要是认识你就奇怪了。我估计，要是于秋秋知道了他的身份。肯定会跟在他身后苦苦追求。不过我也相信，韩商绝对看不上他这种人。那就让我来介绍一下吧。我将手伸向了于秋秋，转头对韩商介绍道：“这位是于秋秋，于氏集团刚找回的千金。因为一些原因，我和他从小被抱错了。前几天刚换回来，见我这样介绍他，于秋秋更是趾高气扬。”下巴都要扬到天上去了，我估计他刚才气势汹汹赶过来，没看清韩商那帅气的模样，现在冷静下来，看向他的眼神仿佛狼看了羊一般。啧啧，人品不怎么样，脑子也不太好。他，韩商冷笑了一声，原来于氏集团的千金这么不会说话，看来确实是缺乏管教。于秋秋一听就不乐意了，估计是不敢说韩商的不是，转头将脏水泼在了我的身上。我若是没被教好，那楚泱泱又算个什么东西？如果不是因为他的话，我至于这些年都在那个穷鬼家里吃苦吗？穷鬼家，我脑袋上是一串问号。他在的那些年，我们家只是没有住大平层别墅而已，衣食也没少他的。真的有那么穷吗？于秋秋讥笑了一声：“你这样帮他说话，该不会是看上他了吧？”楚泱泱长得也不怎么样啊，相貌不及我半分。大哥，
，我拿个镜子给你照照，好不好？你也不过是个平凡的姿色，真不知道是怎么说出如此厚颜无耻的话来。不过为了我和韩商的清白，我觉得我还是得澄清一下，他只是我的合作伙伴。”于秋秋更乐了。你和他们那个穷鬼家合作，这宴会都不知道他们是怎么混进来的。为了公司未来考虑，还是与我家联手吧。于秋秋今天的打扮，乍一看极其华贵，但说到底就是将一堆奢侈品全部叠放在了自己的身上，毫无品味，像极了暴发户。我有些同情其养父的公司，本来经营管理就不怎么样。还遇上这么一个毁坏人脉的女儿呀！这不是韩总吗？真是想谁来谁。我那养母也哒哒赶了过来，养母笑得格外谄媚，说着就向韩商伸出了手。韩总，这次的合作还得多亏你们公司帮衬了。你们公司，韩商眼皮都没抬一下。我现在不想合作了，你女儿这般没有教养。让我没了兴趣，养母眼看到手的大客户要飞了，顿时也急了。秋秋，你都干了些什么好事？于秋秋有些懵，事情反转的太快，让他一下子没有反应过来。你还愣着干什么？养母拍了他一下，还不快道歉。于秋秋就算再傻，此刻也已明白韩商是他惹不起的大佬，才想要开口道歉。却又被韩商打断了，给他也道个歉。于秋秋是一脸的不情愿和难以置信，脱口而出就是“凭什么”三个字。韩商兴致缺缺，转身就要走。我看得出来，养母是真的着急了，当着那么多人的面，直接动手打了于秋秋。于秋秋，你今天要是不和他们道歉，以后就不要回我于家。呵呵。这就是恶人自有恶人磨嘛，我也没接话，只是望着他笑。等了半天后，于秋秋嘴里才憋出了三个字：“对不起。”你说什么？我故意装作没听见。我说：“对不起，对不起，行了吧？”于秋秋彻底发怒了，扯着嗓子大声喊了出来。我知道他心里不服气，也就没打算再继续逗他。行吧，我知道了。于秋秋在跟着养母走之前，回头瞪了我好几眼。没过一会儿，我便收到了他发过来的短信：“你给我等着，等着就等着，我倒是要看看他有多大能耐。”以我对于家的了解，我知道他们风光不了多久了。现在越是嚣张，日后摔得便越惨。第二天一早，我就去到了于氏集团。大学刚毕业，我直接去养父公司上班。现在也是时候辞职了。这样不景气又有诸多问题的公司，当初如果不是看在养父的面上，我是绝对不会进的。在递交辞职信后，我就来到自己的工作岗位，开始收拾东西，还挺自觉的呀。不出我所料，我果然在这里见到了于秋秋。如今的于秋秋已经顶替了我的位置，站在我面前，表现得格外威风。不是于家的千金了，还知道主动退位。我冷笑了一声：“这样的岗位，你喜欢，你当就是了。只是不知道你能不能胜任这份工作。以我目前对于秋秋的了解，她完全就是一个没什么大脑、爱慕虚荣的女人。”我相信本就不行的于氏集团，在他手下将会大幅度的缩短寿命。轮得着你一个乡下丫头来教训我？于秋秋的白眼翻到了天上。也是，你现在傍上大款了，手头上有点钱了。不过这样一份虚假的幸福，又能保持多久呢？是是是，希望你过一段时间还能记得你今天说的话。于秋秋见我没搭理他。笑话了半天，觉得没劲就离开了。你怎么不反驳呢？一个跟我关系还不错的同事靠了过来。你都不知道，在你不在公司的时候，于秋秋天天在公司里造你的谣。我摊了下手，很是无所谓。以他的性格，确实是会做出这样的事情。同事还告诉我，我
，我的养父母们说话也十分过分，估计是在记恨昨天宴会上我害他们家那样出糗，真是没良心。亏我帮他们公司管理公司这么多年，没事，随他们去吧。”我笑道：“清者自清，没做过就是没做过。”同事叹了口气，很是舍不得我离开。明明差不多的身份，于秋秋的性格和人品，可是连你半点都比不过。关于这一点，我现在已经很清楚了。难怪我弟之前那么讨厌他。刚回到家，我弟也不知道从哪里得知我在公司被说闲话的消息。姐，我帮你去教训他。不用，我拦住了准备拿外套的弟弟，笑得格外有深意。我会亲自动手，你就等着看好戏吧。我通过我弟的关系得知于秋秋他们一家一周会参加拍卖会，心中便做好了计划。姐，要我和你一起去吗？我看着我弟给我的名单，正想答应下来，便被一个名字吸引住。韩商，他也要去。不用，我立马改变了主意。话说，你肯定有韩商的联系方式吧？我弟意味深长地看了我一眼，随后可怜兮兮地假哭了起来。姐，你怎么有了帅哥就不要我这个弟弟了？我长得也不差呀，这完全是两回事，好吗？我能和你谈恋爱吗？在与韩商重逢后，我便确定我对他还有感觉。大学时候，韩商有那么多的暗恋对象，我自然也是其中一个。不过那个时候我胆子小。没敢和他说上句话，你在胡说什么？你姐姐，我是那样的人吗？我将身子坐得笔直，斜着扫了我弟一眼。我是想和韩商合作，好好教训他一顿。你在想些什么呢？我弟给了我一个眼神，最好是有我弟在中间帮忙牵线搭桥。拍卖会当天，我和韩商一同去到了现场。以前在瑜伽的时候。我可从没亲自来过这样的场合，如今不仅到场了，还坐上了 VIP 的位置。坐在台下的于秋秋很快发现了我的存在，恶狠狠地瞟了我一眼。我是那么小气的人吗？我招了招手，主动向他打了个招呼。于秋秋更气，可这会儿现场安静的厉害，他也不敢大声喧哗。这么看来，养母在带他出门前是给他上过课的。若是又惹出了笑话，瑜伽的脸怎样都挂不住了。拍卖会有序进行着，第一件是苏菲钻石之戒，款式一般般，钻石也不够大，这个不好看。我说着就举牌保价。韩商是个聪明人，看着我言行不一致，也没有多问。台下的于秋秋一看举牌的人是我，想也不想就跟我对着喊。我每加一次价，他必然要压过我一万，而我也不甘示弱，每次会在他的价格上再高出一万。转眼间，这款普通的不能再普通的戒指已经被炒到了三百万的价格，三百万零一万。看到于秋秋异常难看的脸色，我笑的是更欢了。楚泱泱，你这样做有意思没意思？于秋秋终于忍不住，直接站起来点了我的名字。有什么问题吗？我反问道。拍卖只需要比对方价格高就可以，又没说要高出多少。我明明可以以多出一万的价格买到，为什么要多去花那些冤枉钱呢？在我说这些话的时候，我明显注意到一向高冷的寒商。嘴角向上扬起，他笑了，哎，笑起来可真好看。穷就穷，跟我在这装什么呢？于秋秋一咬牙，大声报出了价格：一千万。你疯了！养母被吓坏了，拉着于秋秋就要他坐下来。但这个时候的于秋秋早就被我气得上头，哪里还听得进劝？一千万买了这么个玩意，确实是疯了。终于让于秋秋大出血买了东西，我也就可以功成身退了。有本事你接着喊呢、啊，一千万你拿得出来吗？于秋秋还没弄清楚现在是怎样的情况，依旧放狠话同我叫嚣着。
，我做了个请的动作，坐回在了自己的位置上。估计是我笑得太过明显了。于秋秋意识到自己上套了，楚泱泱，下面的人麻烦安静一点。不要影响会场秩序。在管理人员的制止下，他才安分地闭上了嘴。拍卖会继续往下进行着，我心情大好，一连买下了几个不错的作品，其中有好几个价格都超过了千万。于秋秋气的脸色是更青了。这幅画作是程老先生离世前最后的一幅画。工作人员继续往下介绍着的时候。我的注意力已经完全被画面内容所吸引，以这个作品的意义价值和作画水平，日后绝对会升值三千万。我没有丝毫犹豫，立刻举牌报价。现场也有人看上了这幅作品。拍卖过程格外的漫长，要是在我预估范围内还拿不下来的话，我只能选择放弃了。五千万。安静了一整晚的韩商开口了，所有人的目光都落在了他的身上。拜托，他可是韩商哎，在商业上有着足够影响力的人，有谁敢主动和他对着干呢？果不其然，在韩商报价后，再也没有人往上加价了。现在你可以再加你那一万了。当韩商温柔对我说出这句话的时候，我简直感动的快要哭了。哇！他这是专门为我喊的吗？在所有人的艳羡之下，我以高出一万的价格抱走了这幅画。韩商，今天真的是谢谢你了。下次请我吃饭就是，吃饭还不是小事一桩，更何况还是请男神吃饭。我笃定了，点了点头，一定。就如我所预料的一样，我接手画作的一个月后，它的价值往上翻了好几倍。在一个合适的时间点，我将画作卖出，大赚了一笔。怎么样？我是不是很有商业头脑？我抱着电脑，在我弟面前笑得格外嘚瑟。我弟也很给我面子，丝毫不吝啬赞美之词，对着我就是一顿乱夸。真不愧是我亲姐，和我一样聪明。我就说，我们楚家怎么可能会出像于秋秋那样蠢笨的女人？像是想起了什么一样，我弟点开一条新闻，递到了我面前。姐，你听说了吗？于秋秋他们家的公司破产了。对于这件事情，我并不意外。我在于氏集团干过好几年，清楚知道他内部管理有多么混乱。当初有我帮着管理，才有所好转。现如今被于秋秋接手。以他的智商，破产是早晚的事，只是我没想到会来得这么快，真不错。弟，你有没有兴趣和你姐姐我一起合股开个新公司？我扫了一眼新闻，朝我弟挑了挑眉头。我弟顿时领会了我的意思，竖起了大拇指。真不愧是我姐，在办理完所有的手续后，我和我弟一起去到了于氏集团。你来这里干什么？于秋秋这会儿因为家里破产的事情烦得厉害，见我来了，直接将怨气发在了我的身上。你怎么和总裁说话的？我弟也丝毫没有给面子，当场就回怼了过去。什么董事长？于秋秋明显有些慌了，你在胡说八道些什么？我也来了兴趣，端出了总裁该有的架子。你们于家的公司已经被我们收购了，有什么问题吗？在看到我身后律师拿出的合同后，于秋秋彻底没话说了。于秋秋瘫坐在一旁的长椅上，说什么也不愿意相信。而我的养父养母表情更为夸张：“你们家不是很穷的吗？上哪儿拿的钱？就算是傍上大款了，也不至于让别人这么为你出钱吧？”我摇了摇手指，很是不屑地笑出了声来：“就非得是别人的钱？”不能是我自己的。一旁的律师也有些听不下去了。楚家的家产是你们家的几千倍，你们说楚家姐弟没有钱，是不是在开玩笑？于秋秋越听越不愿意相信，他将他当年在我家受过的苦一股脑全都倒了出来，仿佛受了多大的委屈似的
，其实就是正常人家的生活而已。衣食住行，无论是哪一方面，根本都不差。这就是你说的苛待你，我真的是笑了。没有给他买名牌，就是对不起他了。我和你说实话吧，我们家家境一直都不错，只是你人品实在是太差了。家里人才瞒着你，想要考验你一下，结果你没有通过考验，也回到了自己真正的家中。你之后的种种表现，无一不向我证明。没有告诉你，我家有钱是正确的。在从我弟的话里了解到全部的情况后，于秋秋的脸上写满了懊恼两个字。不过我还是很庆幸的，毕竟如果他早早知道的话，谁能保证他不会把我家的财产给败光？答案已经很明显了。于秋秋一家自觉没有继续待在这里的理由，在收拾完自己的东西，他们一行人灰溜溜的便离开了。收购这家于氏集团只是我创业的第一步，养父他们留下来的问题尚多，公司需要快速进行整治和改革。不过有我弟这么个大佬在，我相信这一切都不是难事。在忙着公司事情的时候，我看到于秋秋曾多次发消息打电话找我弟弟天宇，我知道错了，看在我们相处这么多年的份上。你能不能不要这么对我呀？我弟冷哼了一声：“我们是认识多年，但并不熟。只要你以后别在我面前出现来膈应我，我是不会针对你的。也不管于秋秋是怎么想的。”我弟直接挂断了电话。牛，这脾气不愧是我弟，在我和我弟的共同努力之下，养父母的公司再现生机，事业蒸蒸日上。有不少公司争相想要与我们合作，当然不仅仅是事业发展的顺风顺水，我的感情进展的也很不错。大学学校校庆那天，我偶然在路上遇到了韩商，好巧啊！我主动和他打了招呼，不巧，还没等我反应过来，韩商接着说道：“我知道你要来，特意在这里等你的，这是什么霸总式发言呢、啊？”虽然老土，但我真的很吃这一套啊！等我干什么？我强压着心中的紧张，努力维持着我淑女的形象，和你表白。韩商拿起了早就准备好的花，做我的女朋友好吗？面对这样的直球表白，我哪里有拒绝的机会？是什么时候开始的？在我和韩商在一起一个多月后。我还是问出了心底的疑惑。其实早在大学的时候，我就喜欢上你了，但那个时候我还没做出什么成绩来，所以没有急着表白。而且我也不知道你对我的心意，搞没搞错？他可是学神家校草哎，真的会有人能够拒绝他吗？我那个时候也喜欢你，我说话声音小了些，只是你气场太大了，我不敢主动和你搭讪。在知道原来彼此早就互相暗恋上对方的时候，我和韩商之间的距离变得和以往更近了一些。以后我只对你一个人好。韩商握住了我的手，眼神格外真挚。我男神对我说的话，我怎么会不相信呢？我弟很宠我的，要是你敢欺负的话，他不会放过你的。男人奇怪的胜负欲在这个时候展开了。韩商转身将我压在了沙发上，你再说一遍，我和他谁对你更好？我笑了笑，看你表现吧。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。